Hello, guys. Here we have Susie and Caro. Maybe mm, can appear over there. Tal vez pueden aparecer. Hello. Good evening. Good evening. How was your Wednesday? ¿Cómo estuvo este miércoles? Good. Excellent. Good. Excellent. Good. So tomorrow, yes. tomorrow you're going to sleep earlier. Puede dormir mañana más temprano. You can watch Netflix tomorrow at night. Why? En la noche, at night. Uh, sí, eso estaba pensando. <laughs> <laughs> yes, I know. ¿Puedo ver más tiempo mi serie? Novela o serie? No, serie. Oh. La lista negra. Uh, I don't, I, I haven't seen it. No la he visto. Bueno. Es bien interesante. Sí, es chiva. Yes, yeah. ¿Y quién es ese muchacho de pelo liso que aparece ahí? Creo que es Susi, la misma Susi. So nice to see you. Gusto verte. Andreita, hello, good evening. Hi, teacher, good evening. How was your Wednesday? ¿Cómo estuvo tu miércoles? A ver, cuénteme. Mm -hmm. um, most normal. Normal, most. Okay. Yes. That's fine. And we were talking um, with Susi that tomorrow you can watch Netflix at this time, or you can watch a movie at home, or you can have a date, or uh, jue viernes, okay? So tomorrow uh, you can have like a, a relaxed time after work, después del trabajo, pueden relajarse, okay? Sí. You can eat tacos and coffee, como le gusta a ustedes, right? So. Ya lo vamos a planear otra vez. Mm -hmm. Mm -hmm, okay. Es una buena combinación, teacher. Uh -huh, uh -huh. Coffee and tacos. I don't know why. I don't believe you. No les creo. No sé por qué. I don't know why, but let's say yes. Vamos a decir que sí. Ok. Mm -hmm. Pero le decimos la verdad, teacher. ¿De verdad? ¿Seguros? <laughs> sí. Don't lie. No, no sé, no lo sé. Algo me dice que no. So, thank you, Carito. Good evening, teacher. Good evening. How was your Wednesday? ¿Qué tal Teddy. Teddy, Teddy. Okay. Did you have dinner? Just en este? Everything okay? No. No. And what about snacks? ¿Algún bocadillo yes. por ahí? Yes. <laughs> and then after the class, you can eat cafe and tacos. No. Right? Coffee and tacos. No. Coffee, no. <laughs> no not coffee. Okay. Si tomo café en la noche, ya no duermo. Really, okay. That happens. Uh, the coffee has different effects. Depends on the people. Mm -hmm. Depends yes. On the, yes, that's it. Okay. Um, we have also over here, Carmen. Hello, Carmen. Good evening, teacher. Good evening. What's, how is your mood? ¿Cómo está tu año? Ooh, it's very good. Pretty good, yeah, I like it. Yeah, now you are wearing glasses. Ya te pusiste los lentes. <laughs> now you are activated. Good. Nice to see you, Carmen. And um, Claudia. Good evening, Claudia. Good evening, teacher. Hello. How are you doing? Hi, fine. Okay. That's nice to, to, to hear. Okay. Diego, hello, my friend. The Misfits Boy. Yes, yes. Yes, hi, teacher. Good evening. Good evening. How was your day? A little bit busy, but okay. okay. I never imagined that this training will be too long. Uh, which one? The one that, that you're taking right now or what? No, the, the, my, the, the training that I begin. From the, your new in, job? In for the new job, yeah. How much time does it take? Oh, the day from eight to six. Wow, yes. It's it really hard. Two weeks, and it will be for two weeks. Too many hours. <laughs> Too it's many like, hours. Yes. Come on. And a lot of information as well. But I learned very important things. For instance, uh, how to avoid the, the money laundry. Wow. Or, or, or how to avoid the is financing that sounds Finance. good sorry yes yeah, that sounds, sounds interesting. Very interesting okay 
Fine, fine. Okay, the, thanks for telling me. And then Thank you have also mm, Marlon. Hello, my friend. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your Wednesday? Uh, it was relaxed. It's operant. <laughs> okay, it was relaxed. It was relaxed. It, no, not so busy. Not so busy in comparison to, to the other ones, right? There yes, are some other yeah. days that are, or some other yeah. Wednesdays. That... Some, day, uh, some days are very busy, but the last uh, three years, uh, since Monday to today, have been uh, relaxed days. Relaxed days, wow, that's fine. So you can spend time doing uh, some other things, right? Right, uh, yeah. yes. I, I really, I really, I haven't need uh, to, to work uh, too much. Ah, you didn't for, need in to, extended to, time. You didn't need to work. Yeah, and, but there are some other times or some other seasons in which you have, you are in a rush. Yes, like, yes. Uh, there, there, is, there is some, there are some days very, very busy. But in this week, Okay. I have been relaxed. Enjoy it, the protalas. Enjoy while you can. Okay. Thanks, Marlon. What about Edgar? Good evening. Good evening, teacher. How was your day? Uh, very good. Very good. Okay. No surprises. No. No okay. surprise. Well, fine. Fine. And Car <laughs> nice. Carlita. Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? Good. Okay, nice. Thanks. Thanks. And we have Helen. Are you walking? Walking that? Creo que está caminando ahí. Okay. She's going to appear. Just uh, let me tell you that we're going to start the survey at 8.30. So I would like uh, everybody be on time because it is necessary to, to have you all. So um, let, let's wait a little bit. So Christian Alberto is connecting. And to start, so my friends, today is the last class and then you're having vacations. Well, I mean, at night, of course, in the evening, you can watch some series like uh, Susie that she watches La Rosa de Guadalupe and all those things, right? And uh, you can spend time with your family. You can have romantic dates. And you can go to, to, a, to a disco. Oh, you can go on after party. After party. No, disco. Uh, no, no. After office, after party. After, after office, um, you can do a lot of things. Spend time with your pets, with your friends. And meanwhile, the other course is uh, about to begin. Mientras tanto, o mientras que el otro curso no comienza. Espero, I hope you have sent all the information requested for the new course. Espero que haya enviado toda la información requerida para el nuevo curso. You should, you must, or you have to continue because you have a lot of potential. Tiene mucho potencial, así que sí, me encantaría que siguieran adelante. Ok. Ok. So my friends, um, here we have unit four, the last class. And here we have class 20, eh? No, let's say, don't know, mentira, no, no, class 20. A unit four review and practice. So we're going to review the last topic that we have started. And we're going to practice a little bit about grammar structures and a bit of conversations. So this is my beautiful and sexy name, beginners two, class number 20. So. Um, we're going to take a look to common English idioms. I know, I'm pretty sure that you already know a lot of idioms, but um, it is a way to express in different manner the words or the meanings of uh, the specific situations, right? We have idioms in, 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 in Spanish. Tenemos frases idiomáticas en español, right? Let's listen to some Susie. Uh, alguna, any, any uh, idiom that you know in Spanish? Alguna frase idiomática que tengamos en español? 
le voy a dar una. Cuando le digo de voladas. Andrea. Dos, tres. Ah, ok. Dos que tres. Two, what, three. <ríe> ok, dos que tres. Ah, Diego. Meterle la galleta. Meter. Ok, yes. That's a very specific <ríe> idiom. Ok, thank you, Andrea. No. Ah. No me acuerdo de ninguna. Ah, no, no usa. Andrea doesn't use any kind of idiom. She speaks correctly. Ok, what about Marlon? ¿Alguna frase idiomática? Um, ponete en algo. Yes, ponete. Yes. Ponete en algo, ponete buxo. What is buxo? Uh, what, what is en algo? Yes. Put you in something. Ok. Put you in something. Uh -huh. Yes. Uh, Edgar, any idiom in Spanish? Ninguno se me, o sea, de repente se me vienen varias, pero no, no las recuerdo completas. Bueno, suena como que suena como que está hablando de mujeres, pero ok. Later, you can <laughs> tell us. Después nos puedes decir. Relax. Ok, Claudia, tranquila. Carito, any idiom in Spanish that you re to remember? Dendioy. Ok, dendioy. My grandma used to say utualito or utual. That it is introduced uh, to a moment ago. <laughs> Hace un momento, ¿verdad? Utualito. Uh -huh. Ok. Teacher, o cuando dice, cuando se cae algo y dice, ajuntalo o rejuntalo. Yes, yes, ajá. Uh -huh. Rejuntalo. Rejuntalo me suena como if you are engaged with a person, como que están viviendo juntos. Ok. Uh, but, uh, mm -hmm. <laughs> ya me acordé de una. Vaya. Apiate. Ap ok, apiate, apiate de ahí, <laughs> apiate de ahí, eh, digamos, de manera más fina. <laughs> ok, <Apiate good. laughs> Ok, nice. Uh, uh, Claudia. ¿Por Carla? Uh, yo he escuchado que en, en pone carechumpe. Yeah. <laughs> I use it, <laughs> but I have used Pone que eres chumpe en bajada. Ya empieza como va un chumpe o cuando va corriendo. No sé si lo has visto. I recommend you to, to say it. Recomiendo que lo vea. O cuando dicen picale, picale. Ajá, picale, métele la chancla. Ajá. Um, what about, you have Christian? Do you know other? Merci. Eh, sería, la, ahí estamos. Ajá, ahí estamos. Uh -huh. Ahí estamos. O oh, va pues. El va pues es, es, es como un saludo, ¿verdad? Va pues. Mira. Yo, yo high five, como que lo chocaba. Ok. Um, Mercy. Carmen. De, de voladas. Ajá, de voladas, de voladitas. I don't, I don't know the difference. De voladas, de voladitas. Uh -huh. Cuando okay. le dicen cómo te fue ahí, de voladas. De voladas, dos que tres. Uh -huh. Al suave. Okay. Teacher, una vez estaba atendiendo a un cliente, entonces y él no estaba acostumbrado a la palabra vaya. Con nosotros, cualquier cosa que nos dicen, vaya. vaya. Ah, es, como, es, es como un ok. Es como un all right. Ok. Uh -huh. Es como un ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no estaba acostumbrado a decir vaya. No, y me preguntó qué significa vaya. Es como que le diga, sí, está bien. Ah, Ajá. ok. Ajá, ok, te digo. Yes, uh, that, that happens. That happens a lot que algunas palabras ah, depende también de la zona donde nosotros vivimos from the place we, we live so that's it um, eh, Carmen no me dijo nada Dorita any phrase alguna frase no ok Kevin hey teacher hello estamos hablando de frases coloquiales de El Salvador ah. Ok, tengo varias, pero una que no entiendo es como cuando le dicen a uno, los bichos bayoncos, hey, qué pedo, o sea, y yo okay. lo al suave. Ajá, sí, yes, yes, eh, se traduce a what's the matter, what's the matter, uh -huh. eh, como, cuál es el problema, so that, that's the translation, <laughs> esa es la, la traducción, ok, and Carmen se me escondió, bueno. This, there are different phrases uh, that we used. And for example, um, me, como dijo Marlon una vez, me dejaron silbando en la loma. Um, 
se me cayó el zapote de la mano. There are different forms that we can use to express emotions and that's part of the culture. So if you learn a language, uh, you are learning parts of the culture. And that's interesting because in, uh, in the English academies, it is very common that they use some, some books related to North America, uh, related to some holidays in the United States. But uh, it is, yes, and uh, it is good to know it, but also it is uh, good to, to know jokes, okay? To know uh, nasty words in English idiom. Eso es importante aprender chistes, incluso eh, hasta, hasta malas palabras, pues por, por lo menos por, para entenderlas, no para decirlas, pero para tener una idea, frases idiomáticas. So, in this case, uh, here we have some of the uh, common English idioms that are kind of logical. Son un tanto lógicos. Break a leg. Rompete una pierna. Okay. Good luck. It is very common that when artists are going to have their performance or their show, they say it, but it is a common phrase. Antes se lo decían solo los artistas, ¿verdad? Cuando iban a, a, a participar, rompete una pierna, pero. But now it is very common. Break a leg. Make a long story short. Tell something briefly. Contar algo brevemente. O sea, resumirlo. Okay. Speak of the devil. Es el mismo bastante. Speak of the devil. The person we were just talking about showed up. La persona de la que estamos hablando. Okay, como hablando del rey de Roma. Uh -huh. O oh, hablando del diablo. Uh -huh. Y aparece esa persona. So, uh -huh. imagino que eso se lo utiliza. Sometimes, okay. No pain, no gain. That is something that well, this phrase is very used for workout uh, or the gym. ¿Verdad? Uh, you have to work for what you want. ¿Quién es? Eh, Tienes que trabajar, ¿verdad? O esforzarte para lo que quieres. Sin dolor, no hay resultados. Algo así se traduce, ¿ok? No pain, no gain. That's the last straw. Andreita, do you remember what is straw? La pasada te lo pregunté. Esa cara, mira. No, no sé, no me acuerdo. Busca en tu corazón. No hay nada en tu corazón por el momento. No. Ok, Carmen. Ya, que me, ya apareció Carmen. Straw. No. I don't remember. I don't remember. Okay, la vieja confiable. Claudia. No, teacher, no me recuerdo. Okay, lo, lo, se lo puse en una conversación. Pajilla. That's the last straw. My patience has run out. Se recuerdan que también eso se, los, se les puse en esto. Run out con respecto a la tinta. ¿Verdad? It is running out of ink. Ok, se está acabando la tinta. Entonces, eh, mi paciencia se ha terminado. That's the last straw. Eh, cost an arm and a leg. That's very expensive. Nosotros decimos, cuesta un ojo de la cara. Así lo decimos nosotros. Pero en in inglés, cost an arm and a leg. Cuesta un, un brazo y una piel. Don't treat, don't drink, I'm sorry, don't cry over spilled milk. There is no reason to complain about something that can be fixed. ¿Verdad? No hay razón para pues, quejarse de algo que no puede ser reparado. ¿Verdad? No llores sobre como er, leche de, de renovo. Don't cry over spilled milk. Ok. Break a leg. Make a long story short. Speak of the devil. 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 No pain, no gain. That's the loud straw. Cause an arm and a leg. Don't cry over spilled milk. So I need you to, to say some of, of these ones. Pick one. Okay, we start with Andrea. Okay, Andreita, and then Susie. No pain, no gain. Okay, Andrea, then Christian. Ah, Susie, Susie. Sorry. Make a long story short. Okay, story, mm -hmm. story short. Thank you. Christian and Kevin. Don't cry over the spill milk. Good, Kevin, then Mercy. Break a, a leg. Break a leg, okay. Uh, Mercy, then Carla. Don't cry over the spill milk. Thank you, Carla, Elgar. I speak of the debit. Mm, te gustó eso. Okay, Edgar and Carito. Cost an arm in a leg. 
Mm -hmm. And a leg, okay. Uh, Carito, Claudia. Don't cry over a still milk. Okay. Um, Claudia, then um, Mercy. No sé si ya pasó Mercy. Okay, Claudia. Make, make a long story short. Good. Uh, Mercy and Edgar. Ya pasé, teacher. I'm sorry, Edgar and Diego. <laughs> ya pasé también. Ah, no, Diego era. Diego and Marlon. Okay, make a long story short. Good one. Marlon and Carmen. Of course. Uh, no pain, no gain. Okay. Carmen and Dorita. Rose an arm and a leg. Mm -hmm. Dorita, hello, is a pray. Don't, don't cry over spit milk. Milk, okay, thank you. And Kevin, creo que me hace falta. Okay, Kevin. Mm, yeah, yes, I will connect that. So here we have, uh, this is just a sample. There are like 1,000 of idioms expressions i guess you know some of them for instance it is raining cats and dogs viendo bastante fuerte hold your horses calmate es como calm down uh, easy y cuando le digo a piece of cake or easy cheesy es como que algo está bastante fácil i don't know if you remember some of, of or if you know some uh, idiomatic expressions just chill out ah just chill out Es una frase que, que utiliza también Susi. Pero espero que no lo use mucho. Ok, yeah, but that's a good one. And that's really, uh, that's really useful. Chill out. I don't know if any other knows uh, another idiomatic expression. Mm -hmm. Well, in, in case uh, you, you don't remember right now, this is just a sample, es solo una muestra, just a sample for you to have an idea that you can express and uh, different opinions by saying saying uh, these idioms and your english is going to to seem like in a higher level va también parece como un nivel más 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 alto porque because uh, this reflects your confidence esto refleja la confianza que ustedes tienen when you speak english so that's the way okay um to continue because um Okay, let's see. Vamos a esperar a los otros un rato más. Related to rain. There are different uh, forms to express rain. Porque no podemos decir, it is raining. Uh, there are, como nosotros decimos, está sirviendo. ¿Verdad? Está lloviznando. There are different forms. So, it's drizzling. It's very light rain. Suavecita. Como que it's drizzling. It's raining, it's like normal rain. It is not so heavy, but not so light. ¿Verdad? Eh, la lluvia, digamos, normal, no es que... Eh, la lámina no, no se escucha tanto. Okay, so that's the point. It's pouring. Heavy rain. Okay, heavy rain. Ya, eh, bien difícil ver una película por la lámina, right? Lámina sound. So, it's slashing. Heavy, intense rain. It is different, different when it is intense and it lasts like uh, more. It's bucketing down. Bucket is guacal, ¿verdad? Eh, no, guacal, es como cubeta. So, como cuando nosotros decimos, está cayendo cantarada de agua, right? Very heavy rain, bucket of rain. Okay? Así, así dice mi abuela, cantaradas. Okay. It's raining cats and dogs. Uh, that's a, this is a phrase that Diego used the last time. Heavy rain. Ese es como una, pues, este es similar a esta, ¿ok? Este, but this is an idiom. Este es como una frase idiomática, ¿ok? So you can say also, it's wet outside, ¿ok? When it is raining, and especially the ground or the street is really wet, you can find some charcos over there. To get wet or get soaked, soaked, ¿ok? To become wet, very wet. Es como que ustedes, pues, se, se, se han, les ha caído lluvia, están mojados. I was bucketing down this morning and I got soaked on my way to work. Que estaba lloviendo cantaradas y me mojé, ¿ok? Cuando iba al trabajo. So, it's drizzling, it's raining, it's pouring, it's lashing, it's bucketing down, it's raining cats and dogs, it's wet outside, to get wet or to get soaked. 
please. I need you to pronounce one of these. So we're going to start with Carmen and then Diego, please. It's buckling down. Diego del Mar. It's drizzling. Thank you, Marlon. Mercy. Um, it's lashing. Mm -hmm. Lashing is. Yes, lashing. lashing. Mercy and Dora. It's raining. Thank you, Dora. Carla. It's uh, it's pouring. It's pouring. Okay, Carla. Edgar. It's wet all time. Okay, Edgar. Carito. It's booking now down. Good, Carito. Claudia. It's raining cat and dog. Okay, Claudia. Then Andrea. It's raining. Okay, Andrea, Susi. It's pouring. Okay, pouring, pouring. Pouring. Okay, Susi, then Christian. To get wet, to get soak. 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 Okay. Soak. Soak. Yes. Okay, Kevin, Alex. Okay. No sé si. Okay. Hey, Alex. Yes. Okay. Go ahead. Uh, Come on. It's raining. Okay. Uh, Christian, Helen. Teacher, no sé si me escuchó. No sé si tenía el micrófono apagado. Creo que lo tenías apagado. Okay, Kevin. Ah, okay. Lo siento. Dije, it's raining cats and dogs. Thank you, Christian and Helen. It's raining. Okay. Thank you, Helen. Hello. Mm -hmm. Okay. It's raining. Thank you, thank you. I'm going to check the attendance list y comenzamos con la encuesta, ok? Eh, Ana Mercedes, hello. Present. Thank you, Andrea. Present. Nice, Carmen. I'm here. Good, Claudia. Carito. Present. Present. Thank you, thank you. Christian. Present. Ok, Alex. Present. Perfect, Diana. No, Diana. Okay, uh, Diego. Present. Nice, Dorita. Present. Edgar, thank you. Hello. Hello, Helen. Present. Nice, Carla. Present. Okay, Kevin. Present, teacher. Good, Marlon. Present. Okay, Susie. Present. Yes, Veronica is not here. So we're going to start, I'm going to present you some um, information let's see you all have this uh this mail or if you don't have mail you have the whatsapp information the whatsapp message verdad tienen el mensaje ya sea en el correo o en el whatsapp aparecen los lineamientos verdad que se llenará de insafor eh, mercy si ¿sí pueden ver el correo que les estoy mostrando yes teacher yes okay excellent okay Y aquí tenemos esta información que vamos a tener, ¿verdad? En mente. El, la orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso. Ya voy a da, mostrar un tutorial de cómo lo vamos a hacer. Y aquí está el enlace para tomar la encuesta. ¿Ok? So, first, um, vamos a ver acá. Mercy, ¿pueden ver acá el video? Yes. Yes. Ok. Fernando. Ok. ¿Pueden escuchar el audio, Edgar? No, audio sí, ¿no? Ok, no es importante. Bueno, ahora. Mm, eh, aquí aparece, ¿verdad? Que lo de la encuesta. Edgar, una consulta, ¿pueden verlo ampliado? ¿O lo ven pequeño? ¿Lo ven minimizado? Mm, así como estás, se lo voy a ver. Vaya, ok. Sí, sí, ampliado está bien, porque en el otro no se trata... Ok, ok, uh, uh, ok, thank you. Andrea, ¿se ve ampliado? Sí, teacher, en okay. toda la pantalla. Ok, perfecto. Ok, aquí entonces tenemos acá, ¿verdad? Eh, la orden de inicio que la vamos a utilizar, que está, que está en su correo o en su WhatsApp. Entonces, eh, aquí dijo, vamos a seleccionar los números y deberás copiarlos. Es ideal, pues, este copiarlos, me parece que alguien tiene el micrófono activado, si me hacen el favor de desactivar el micrófono. Sí, sí. 
El lo tengo desactivado. Ok, ya lo, ya lo desactivé. Bien, entonces tenemos acá, ¿verdad? La orden de inicio. Y vamos a ingresar a la encuesta. Después de la encuesta, ya lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Aquí solo es un ejemplo que estamos copiando y pegando. Luego el nombre completo, ¿verdad? Podemos copiar el que digitar. Y el correo electrónico que aparece también en su información, ¿verdad? Que es el correo con el que ustedes se han inscrito y han estado recibiendo la información de, con inglés corporativo. El número celular, que es igual, ¿verdad? Con el que están registrados en el grupo de WhatsApp y donde les han enviado pues, toda la información, los mensajes de WhatsApp y que están pendientes de ustedes. donde actualmente se reside, el municipio. Aquí es de, es, de, es de tener en cuenta algo. Aquí dice Unicomer SADCB. Esta empresa es la de la Curazao. Entonces aquí se escribe, dice, colocar el nombre de la razón social. No es el nombre comercial, digamos, que con el que conocen a veces las empresas. A veces tenemos, trabajamos por una empresa, pero la razón social es diferente. ¿verdad? Entonces... La razón social es el nombre con el cual está su empresa registrada en el INSAFOR. Si no tienen este correo, yo les voy a dar eh, esta información porque yo tengo acá pues, toda la información de ustedes. Vamos, la información de acuerdo al correo WhatsApp. Ya la vamos a hacer paso a paso toda esta empresa. Porque es importante no equivocarnos. Aquí, pues, un proveedor inglés corporativo. Vamos a buscar Real International. Aquí está, ¿verdad? El, el módulo. Solo que nosotros somos módulo 2. Y la encuesta, ¿verdad? La fecha que se inició el curso, que también aparece en toda esa info. La fecha también que se finaliza el curso. el nivel de satisfacción. Aquí es bien importante, quiero recalcar algo, este, en el nivel donde le pregunta cuál es su nivel de satisfacción, eh, el nivel de satisfacción se refiere principalmente a qué tan satisfechos están ustedes con el trabajo que ha realizado Inglés Corporativo, eh, con respecto a que si han estado pendientes de ustedes, si les han contestado sus dudas, este, todo lo que es el curso, eh, las plataformas, ha estado bien, porque muchas personas confunden que el nivel de satisfacción es que tanto yo me siento con que he aprendido, pero no, aquí es el nivel de satisfacción que ustedes eh, consideran que tienen con inglés corporativo hacia ustedes, del trabajo que todos nosotros hemos hecho hacia ustedes. Y ya para ir terminando, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay comentarios especiales, se envíe. Luego se va a tomar una captura, ¿verdad? Y se va a enviar esta, pues... Esa captura se va a enviar al grupo de WhatsApp y es importante seguir ese, las indicaciones que, que les estoy comentando. Por ejemplo, la captura, como ya lo saben, eh, se tiene que enviar con su nombre. O sea, envían la imagen y ahí, porque muchas personas a veces se confunden, ¿verdad? Porque envían la captura y después el nombre. Entonces, eh, Andrea lo, ya lo envió, Diego lo envió, entonces se pierde la correlación. Y a veces yo les he pedido, vuelvan a enviar nuevamente la captura con su nombre. Eso es bien importante. Bien. Así que, bueno, una consulta. ¿Hay alguien de acá que no les haya, no le haya llegado esa información en WhatsApp o en correo? Eh, a mí. ¿A ti no te llegó esa información? Sí, no, 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 no me llegó. Ya buscaste. Bien, Andrea, ¿te recuerdas cuando llegó eso en WhatsApp? ¿O mm. en correo? Eh, espérame. Ajá, o Diego o Carmen, si me ayudan con eso para que tú busques con respecto a la fecha. Porque siempre en inglés corporativo siempre envía toda la información a todos. Entonces, a veces se da que con tantos mensajes que llegan, uno, pues, se va como a eh, eh, Teacher, uh -huh. a mí me llegó el correo ahora a las 8.58 de la mañana. Ok. Eh, en teoría, les tuvo que haber llegado de entre el lunes y ahora. ¿Verdad? Eh, entonces, este, si les llegó, por ejemplo, Marrón, ahora... Teacher, entonces... 
Yes. Pero en el WhatsApp cayó el 30 de agosto y en el correo ahora, mañana. Ah, vaya, entonces uh -huh. el lunes, caja, como les decía. Entonces puede buscar, Alex, correo o puedes buscar este, ¿cómo se llama? A mí por WhatsApp el 30. El 30. Vale. Entonces vamos a hacer algo. Te voy a enviar esa información. Eh, no, teacher, ya, ya la encontré en correo. Ajá, sí, sí. Es que normalmente se va, se va reciclando. Bien. ¿Hay alguien más que no la tenga para iniciar? Eh, antes de terminar, necesito que antes que terminen, todos estemos este, en orden para comenzar a mandar las capturas de pantalla. Porque hay algunos que dicen, teacher, ya terminé y yo ni siquiera hemos comenzado. ¿Verdad? Así que vamos a ir paso a paso, vamos a tener un poquito de paciencia. Así que, pues, eh, vamos a ver entonces. Teacher. Yes. Yo solo le tengo una pregunta. Usted sí. dijo acerca de dos, de dos encuestas. Ahorita vamos a hacer una, la otra no sé cuál es. Ok. No te han enviado la otra encuesta. Vaya, si no. No, la otra vaya. sí no. Esta es la que te han enviado con el link, si la tienes, ¿verdad? Sí, esta sí la tengo. Vaya, entonces vamos a hacer esta y no te preocupes, ¿ok? Eh, después eh, de la clase nos quedamos para ver la otra, ¿ok? Bueno. Uh -huh. Entonces, si no te la han enviado, este, yo voy a, voy a hablar ahí con, con, los, con el equipo de, de soporte. Bueno, Bien, gracias. ingresamos, ¿verdad? Y, permítanme aquí. Eh, Cristian Alberto, sí te enviaron la, la otra evaluación del docente, ¿verdad? La del docente, no, la de esta, sí. Vaya, entonces la ya voy a, no vamos a hablar ahorita. después de eso, ¿ok? Ya vamos a ver ese detalle. Sí, pero gracias que me comentan, gracias. Ya vamos a ver ese detalle ahorita porque como tenemos cierto tiempo para hacerla, ¿verdad? Bien, vámonos entonces, ¿verdad? A datos del curso, orden de inicio, ¿verdad? Eh, que tenemos aquí la orden de inicio. Vamos a copiarlo. Y lo pegamos, ¿verdad? Ya que tenemos la orden de inicio que la acabo de pegar, vamos con su nombre completo. Por favor, nombre completo, ¿verdad? Según Dui, no me voy a poner carito. Es que carito me dice el teacher. Nombre completo. Muy bien. Vamos eh, ahora al correo electrónico. ¿verdad? El correo electrónico es con el que ustedes han estado pues ingre, ingresando, ¿verdad? Donde han recibido todos los correos de inglés corporativo. Sé que ustedes tienen muchos correos. El nombre completo, correo. De igual manera, el número celular con el que están en el grupo de WhatsApp, porque a través de ese número es el que se le, le, les envían normalmente las invitaciones, eh, mensajes, se están monitoreando. Muy bien. Vamos con sexo femenino masculino. Departamento de Residencia. Donde residen actualmente. Municipio de Residencia. Muy bien. Hasta acá. Una consulta. ¿Hay alguien que se ha trazado? ¿Hay alguien que, que se perdió o que no ha comenzado todavía? Yo, teacher, voy atrasada porque lo cerré sin querer. Pues Tranquila, okay. te esperamos, te esperamos. Okay. ok. Yo solo estoy para enviar la respuesta. Ya ok, chico. thank you, thank you, Diego. Solo me esperas un momento. Sí, Perfect. sí, Carlos. Thank you, my friend. Perfect. Merci. Hoy sí, ya. Empresa donde trabaja, mientras Mercy se, se, se nos une. Empresa donde trabaja. Si alguien tiene dudas de su razón social, escríbame en el chat de aquí, de, perdón, me escribe en el chat de este, Zoom. Si alguien tiene dudas con su razón social, eh, me escribe en chat y yo se la mando, ¿verdad? O me dice, pues en este momento, si tiene, pues yo con gusto, porque tengo esa información. Eh, los que estuvieron conmigo el año pasado ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Se recuerdan que, que, que estuvimos viendo ese detalle? ¿Verdad? Y los otros, pues yo sé que están. Pues este, tienen bien, bien, bien detallado eso. 
Ok. Vamos a ver. Ah, sí, Carmen, Carmencita. ¿Cómo, cómo quedamos entonces con, con lo tuyo? ¿Te recuerdas desde de la vez pasada? Es que no me acuerdo cómo es que le aparece a usted. Yo sé cómo es la realidad, pero a usted vaya, le aparece vaya. diferente. Sí, vaya, es que el tuyo es un caso especial. ¿Te sí. acordás? Vaya. Sí. Ajá, vaya. Entonces, y a no fin... ser que lo hayan corregido, no sé. Uh -huh. Vaya, veamos ahora en este momento. Okay. Ahorita, déjame corroborar. Carmen. Mándame en Zoom un mensaje. ¿Se pueden mandar mensajes privados? Ahorita, bueno, ahorita te la mando. Permita. Vale. ¿Puedes revisar en el chat? Hoy sí, Carmencita. No tenemos problemas. <risa> no, no es el mismo que, que tenías. Ya lo cambiaron con el de la vez pasada. Sí, porque el eh, INAVE no aparecía antes. Ahora sí aparece. Uh -huh. Y eso es correcto. Es correcto, pero... Ese perro me gusta. Es... Ah, igual lo voy a poner ahorita. Sí, sí, please, eh, escríbelo así, ¿verdad? Así como estamos, porque así está registrada, ¿verdad? Entonces, seguimos con la información de Insa, de, que tenemos con Inglés Corporativo en, pues, en Insafor. Ok, continuamos entonces. Mercy, ¿todo bien? Mercy. Yes, teacher. Ok, perfect. Bien, continuamos entonces. Let's continue, guys. Eh, luego tenemos empresa de trabajo, no hay problema, que es la razón social. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Vamos a buscar este inglés corporativo. Regal International. Este es inglés corporativo Regal International. Vamos con pues el nombre del curso, ¿verdad? Eh, que es inglés corporativo módulo 2. El de la, el curso pasado, ¿verdad? Era módulo 1. Hoy está módulo 2. Muy bien. Teacher, yes. inglés principiante módulo 2. Yes, 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 así aparece. ¿verdad? Inglés principiante módulo 2. Aquí está. Inglés principiante módulo 2. Okay. Um, ahora, valore los siguientes aspectos eh, relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ustedes, eh, pues, ahí deciden. Eh, según su opinión, ¿verdad? Si es excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente, dependerá de ustedes. Luego de eso, vamos a en qué fecha inició el curso. Y la fecha que inició el curso es el 29 de julio del 2021. Así que vamos acá. Acá, 29 de julio y automáticamente aparece del 2021. Y en la fecha que finalizó el curso es hoy, hoy, primero de septiembre. September 1st. Ok, 29 de julio, fecha que se inició y en que se finalizó 1 de septiembre. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es eh, su nivel de satisfacción después de completar el curso? Como les comentaba, ¿verdad? Es eh, su nivel de satisfacción con respecto a inglés corporativo, si les ha parecido eh, este, completamente cómo se les ha atendido el seguimiento que se les ha dado, ¿verdad? Este, y eso incluye, pues, el curso, y, pues, incluso, pues, la metodología y todo eso. Muy bien. Eh, Mencione qué otros cursos eh, son de su interés, si hay cursos de su interés. Pues ustedes podrían eh, anotar si... Sí, Claudia, me vas a decir algo. Sí, teacher, este de... En lo que es la fecha, a mí me aparece primero el mes y después el día. Ah, no importa. Lo importante es no hay... seleccionarlo acá. Ya. Uh -huh. Aquí ve. Mm, vaya, está bien. Sí, sí, lo importante es seleccionarlo acá. Así que la... la, la eh, que el formato que te aparezca aquí en, como resultado, ya. 
Esta es otra cuestión. Lo importante es seleccionarlos de acuerdo en el calendario, ¿sí? Ah, sí, porque me aparece primero este, sí, la, sí. el a, mes y después la... Exacto, a ah, veces sucede, pero no hay problema. Ah. Okay. ok, bueno, mencioné los cursos, si sí, hay otros cursos de su interés y comentarios, ¿verdad? Escriben comentarios, si consideran que hay algo que les haya gustado, algo que se puede mejorar, pues va a depender de su opinión, ¿verdad? Pero este, en general, esto es la, la, la encuesta. Le dan enviar y cuando le hayan dado enviar, le toman una captura, ya sea con la computadora, util, pueden utilizar un recorte o en el celular, le dan screenshot, me la envían al grupo, no individual, al grupo de WhatsApp. Cuando ven enviar la imagen, me envían este, su nombre, por favor. Así que podemos hacerlo en este momento, ya que algunos ya estaban por terminar. Thank you, Christian. Excellent. Así que vamos a estar pendientes. Thank you, Carito. Teacher. Yes. Eh, yo ya le envié, pero en el cuadro que me da no veo que diga mi nombre. No, no, no sale tu nombre. Ah. Solo sale gracias. Ajá, sale ah, gracias y tú... Solo le tú, pongo. No, tú tienes que escribir el nombre en el mensaje. Okay. Así, mira el grupo de WhatsApp, así como lo están enviando todos. Ok. Ok, excelente, very good. Ok, nice. Carito, Diego, thank you, Marlon. Carla, perfect. Edgar, Helen, Susi. Susi, soy de nieto. Ok, no sabía. Es que ya no, pero no se puede modificar todavía. Creo que sí lo han Esa ya no me suena que hay posibilidad. No. There's a possibility. No, ya estoy divorciada, pero cuando arreglé los papeles ya no podía cambiarlo en el curso. Ok, thank you, Carmen. Bueno. Bueno, mujer divorciada y libre. Cristian, necesito que me lo envíes nuevamente con tu nombre completo, por favor, Cristian. Please, please. Nombre completo o nombre y apellido, eso es bien importante. Aunque el otro Cristian ya lo envió, pero eso es por motivo porque hay otros de soporte que están en el grupo de, de, de WhatsApp. Entonces, ellos están monitoreando eso, ¿verdad? Así que, Cristian, eh, Alex, Alex Bogram, ¿verdad? Que me imagino que eres tú. Sí, Alex. Necesito que me lo envíes de nuevo, ¿verdad? Escríbeme tu nombre. Dianita, hello, Diana. Gracias, Alex. Hi, teacher. Ay, mujercita, ¿cómo eh, estás? Perdón, pero... Bien, uh, solamente para ponerme al corriente ahorita, ¿cómo sería? Acab ¿O qué es lo que sería? Acabamos de hacer la encuesta. Lo que vamos a hacer es que eh, vamos a hacer la encuesta al finalizar la clase, ¿oíste? Ok. ¿Oíste? Perdón. Qué? Gracias. Ok. Muy bien. Um, let me see. Ok, Dora. Vamos a ver cuánto estamos acá. Ay, Andreita, vos me hacía falta, mujer. Mm, ya estaba viendo, me están haciendo jarana. Es que, no, es que sin querer lo envíe a otro chat. Ay, Andrea. 
Add it to X. Okay, good. Thank you. Dorita, ¿qué pasó? No podemos verte ahora y seguramente te habías hecho el permanente o qué. ¿Qué pasó, Dorita? Parece que no, no funciona la cámara. No responde, no sé, dice que conecte otra cámara. Y tú utilizas una cámara externa no, o es la, la de la cámara. Compu? Sí, la de la computadora, pero hoy no sé por qué no, no abrió. Y cuando ah. le, le presiono la cámara, me, me manda un mensaje y dice no se pudo iniciar la cámara de video. Por favor, seleccione otra de video en configuración. Ajá, y ya te metiste en configuración de video. Sí, ya estuve traveseando, pero nada. Ah, y no hay alguien ahí que, que te pueda ayudar, algún, algún chico. No, nadie. Vaya. ¿Y estás desde el celular o desde el computador? No, de, de la computadora. Quizás, ah. quizás en, la, en el celular entro, ¿verdad? Sí, Me puede. O oh, si quieres, ya para el día, la, para el día. Por el momento, la foto, te entra desde el celular. Ya Vaya, estoy. está bien. Gracias. Ya, ya estos 19 días me han tenido, créanme. Ya necesito. Ustedes saben lo que necesito. A beer. No, no. I need to sleep. sleep. Tequila, tequila. No, dormir. Dormir necesito. Tacos con café necesito. Taco. Nunca voy a olvidar el taco con café. Ok. Ok, we continue, but yeah, taco con café, sigamos. Being an only child is better than having siblings. Agree or disagree? Están de acuerdo en ser hijos únicos o en tener hermanos. So you tell me from your personal experience. Depends if you have a lot of siblings or if you have been uh, like the only child in your family. So by now we're going to start with um marlo okay marlo if you're ready my friend tell me your experience of you course agree or disagree um i disagree okay i think uh, it's great to have siblings, siblings says hermano, ¿verdad? yes Ajá, hermanos y hermanas Ajá. hermanos y hermanas mm -hmm. uh, i think uh, having siblings is better that than being an only child I disagree with, with, with that, uh, with that with idea. That mm -hmm. idea. Mm -hmm. Okay. Be because I have I have siblings and I and and me llevo muy bien con ellos. ¿Cómo sería, teacher? Yes, I get along. I get along. I perfectly. I get along with 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 them. Yes, perfectly. Okay. And uh, we help us. Uh, uh, nos ayudamos mutuamente. We help each other. Mm -hmm. We help. Each we help other. each other. Yes. So uh, I think uh, having siblings is better than being an only child. Okay, yes, good. How many siblings do you have? I have um, six. Six? So you are seven. <laughs> uh, yeah, and I am the seventh son. <laughs> oh, the seventh son. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> okay, well, okay, nice. Se escucha bien profético, adiós. Okay, se escucha bien, aunque todo está alineado. Okay, good. <laughs> good. That's perfect. Okay, thank you, Marlon. Uh, Carmen, what you about you, Carmen? You tell me. I disagree. Okay, too. you disagree. I think it is better to have siblings as, as children they play and have fun together. And as adults, they are friends and support. Yes, that's important. Support. As Marlon said, help each other. And you say support. That is something that you have when your family is kind of big. Okay, thank you, Carmen. What about Edgar? Uh, I think uh, yes and no. Okay. Uh, according to my point of view, it is better to be an only child when the parents uh, are alive. But when they die, one is left alone. Uh, so uh, I think it is better to have siblings to have company. Okay, yeah, that's uh, that's a point because when you have you are the only child, you can receive more things, more attention, and some benefits. But company is always important as well. Okay, thank you, Edgar, Carito, and Andrea. 
totally disagree. Wow. Is this much better when when you have a sibling? Come mm -hmm. Siblings. When you have siblings, siblings, yes. Siblings. With whom to share, play, argue, and often depends. Okay. Well, thank you. Yeah, that's good. To have company, to play, to tell jokes. Yes, a lot of good experiences. Okay, Andrea. And after Andrea, we're going with um, Christian. Okay. I agree because when there is only the child, he can be given the best and the wood have a better quality. Um, but, um, ay, me perdí, better quality. Of, uh, but with siblings, everything is better. Yes, yes, those are like two points of view, right? When you have benefits, you have attention, you can have access to different things because there is a possibility relating to money. Yes. But company, to have like a good friendship, even to fight or to discuss, because when we are young and we have like uh, brothers or sisters, we discuss. A veces discutimos. O se ponen nuestras cosas, pierden cosas, bah, a lot of things. Um, Christian. Uh, agree to get more attention from parents <laughs> okay and that's important uh, even can be a lot of things personalized for example homeworks when you have a lot of uh, brothers or sisters it is very common that the oldest or the, yes the oldest helps you el mayor te ayuda right and parents are not so integrated into that. And maybe if you are the, the only son or the only daughter, you can receive more attention, right? Okay. And what if we listen to Kevin and then Helen? I think that life with brothers, brothers is better. In my case, I have two sisters and two brothers. And uh, in reality, I could not imagine a life without brothers. It okay. makes life happier, although that depends on each person. Wonderful. Yes, uh, you can imagine because you love uh, them so much. Thank you, Kevin. And Helen, please. Hello. There. Uh, maybe because I live in my person, it is very, I do not discuss, I do not share anything, all the attention for me. Wow. And it is messy <laughs> with what to place, find a secret. Okay. And mm -hmm. I saw only me, I brother. In algún momento, si quise un hermano, mm -hmm. pero ya no. <laughs> now I know, okay. No. So you are the only, the only, yeah, daughter. Eres la única hija. Yes. So, la herencia para vos. Well, that's nice. Sí. Perfect. Y se ríe. Okay, nice. Um, let's see. Hell, uh, Carla, are you ready, Carla? I agree. Okay. If it is better to have sibling because they accompany, do in everything. Okay, good. Okay, that, that's fine. That's fine if you have company. Mm -hmm. Okay, thank you um, for uh, your opinions. Now here we have a conversation that is between Max and Joe. Como hoy tenemos ciertas cosas por hacer y quiero avanzar con un par de los últimos contenidos de nuestras vidas, vamos a hacer eso bien práctico. Okay, so here we have uh, Max, and here we have Joe. So I will need the help of Kevin and Diego, okay? Kevin, you are Max, and Diego, you are Joe. Please. Okay, if Kevin is not ready, is in a list of Kevin, we can, have someone, uh, we can have the help of Marlo. Please, Marlo, you are Max. 
Max Cavalera. Of eh, course. <laughs> of course. Eh, and I'm Igor. <laughs> okay. okay. Hello. This is Max from Sepultura. No, <laughs> this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips. Come. Sorry, I work for Pips. Come. We received the new pin, the new printer, and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on the second, please? Oh, it's an Autopage Mix 30. MX 30, sorry. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. It's plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Uh, second, check that, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on screen, click on the complete, click on complete install. Okay, wonderful. Yes. Max Cavalera and Joe Santriani. Nice. <laughs> so here we have this conversation. Um, can you notice that it is tech support? So um, Joe is asking for help, okay? And regarding to, well, uh, we're to to install something and there is a process, okay? So I guess you know some of the words. When they say hold on, esta, esta, esa, esa palabra se utiliza bastante. Hold on, es como wait a minute. O hold es hold, no, I'm sorry. Hold on es como espera. Espera un segundo, okay? Hold on. Oh, it's an ulti page max three. First, the power cord, power cord, there's a cable de poder, verdad? Float in. Float significa enchufado, float in. Eh, creo que se han dado cuenta que hay unos conciertos que se llaman. Okay. Unplowed, que son, se les llaman desenchufados. Unplowed, uh, th there are different unplowed, right? In English and in Spanish, right? Verdad? Si sí, hasta Alejandro Sanz y Shakira tienen, verdad? Pero lo más común es eran de rock, okay? Alternative, grunge, uh, well, even Kiss has an unplowed, right? So, eso se, se, se refiere a desenchufado, verdad? Porque era otra temática. But plowed in es enchufar, verdad? Si está conectado. And all right, uh, could you tell me? Aquí está el tell me, si se dan cuenta. No dice, could you say me? Could you tell me? Okay. What I need to do next, please. And next, check the, the installation CD is the tray. Mm -hmm. And third, the, once the menu appears on the screen, mm -hmm. click on complete install. So in this case, I will need you to have. To have screenshot, please. Necesito que tengan una captura de pantalla. Por si se preguntaban, quiero ver. Try es bandeja, ¿verdad? Try, 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 bandeja. Ok, please. La última práctica de nuestras vidas. Dicho, sorry, ¿qué dijo Try? Es eh, bandeja. Bandeja de, de donde se, se pone el CD. Aunque ahora en día casi no se utiliza CD, right? We use just driver, we just download from the internet a lot of programs or drivers. Teacher, pero ahí tal, a lo mejor se refiere a, como están hablando de una impresora, mm -hmm. a la bandeja en la que sale la página, ¿será? Second, no. Check this ah, CD. No, porque habla de, no, no. de instalación. Eh, sí, sí, sí. Es cierto. Entonces, sí, la bandeja esa de, del CPU. Yes. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. mucha compu que, bueno, que ni trae. Ok. So wonderful, please screenshot and we're having like a two or three minutes uh, practice. Okay, let's do it. Just give me a, hold on a second. I'm going to Create this dance.
Okay, let's do it. We receive the new printer uh, and I need help setting, setting up. Could you head? help me please? No problem. Joe, could you tell me the, the model? Let me check. Can you hold on and a uh, second please? Oh, oh, is it an ulti page? Max 30. Okay, first, make sure that the power core in plugging in. All right, is it? Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the, the installation CD in the, is in the tray. Enter once the muni the, the mu appears on the screen. Click on the complete install. Okay. Solo un detalle, girls. Primero, okay. no sé por qué me toman esa captura con esa cara que salgo ahí. <laughs> Culpa de la Diana. <laughs> Diana, ¿por qué sos así? ¿Por qué sos así, mujer? <laughs> Ya va a salir en un meme. No, oh. por eso. <risa> por eso que apago la cámara. Bueno, Diana, mira, este, contigo okay. vamos a hacer la, la encuesta a las 10 y 10, ¿ok? Ah, ok. Teacher y no la puedo hacer yo sola, o sea, con información, porque la información la tengo en, la, en el mensaje que me mandaron. Sí. Eh, ya sabes cómo hacer, la verdad. Ya no ¿Sí? hay duda con respecto a eso. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos la vez no. pasada? Sí. Vaya, lo que vamos a hacer. Si no, es... igual a él escribo. Sí, no, ya, ya sé lo que te voy a hacer. Te voy a enviar un link sí. para que veas el video. Vale, sí. No, video? igual en la, en la información que nos enviaron eh, hay un. Ahí poco... aparece un video tutorial. ¿Sí? sí. Vaya, lo que pasa es que es importante hacerla bien. Porque uh -huh. solo hay una oportunidad para hacerla, porque hoy se han puesto más Si quiere, así. le mando una captura de pantalla cuando ya tenga toda la información y usted me dice sí. Y le envío. Vale. Después. Me parece, me parece. Ok. Ajá. Vale, están inventando. <risa> Vaya, también voy a estar pendiente. Vaya. Good. Ok. Oh, on a second, please. Oh, it's an until page. Mix it. Okay. First, make sure that the power cord is plugging. Are it could you tell me what need to do next, please? Second, check the installation CD in is in the tray. And third, once the menu. A person the screen, click on complete install. Yes, I Sí. Hello, girls. Ya terminaron una vez. One time or two times. Sí, este teacher, ¿cómo se pronuncia? La última. Ya se salió. No, Aquí. ahí está. Aquí estoy, tranquila, mujer, tranquila, no les he dejado. Eh, ¿Quién lo dice? ¿Max o Joe? Max. Eh, Trey. Ah, Second eso. check. That the installation CD is in the tray. 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 Y esto. Y, es y después 
en en tiempo enter once enter once the menu appears on the screen appears 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 on the screen click on complete install aquí en, se dice float 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 ah, eh, ya has escuchado los float Carmen, ¿ya has escuchado los unplugged? Eh, ¿Y cómo se llamaban los CD grandes? El LP. Ajá. ¿Cómo le decían? ¿No le decían algo así? No, se le decían piniles. El de vinil no. o LP. Segura, Carmen. Yo creo que me estás mintiendo. Yo me mintiendo. acuerdo haber oído algo me así. Me estás mintiendo, <ríe> No, es que bueno. sí. Ajá. Bueno, bueno. Igual. Algo de música, algo de música era. Me llega, no me llega. No, Unplugged sí son los, eh, hay unos bien, bien, bien bonitos, de así es, Unplugged, uh -huh. que son canciones así que normalmente son movidas y las tocan en acústico. Uh -huh. Entonces son los mm. Unplugged, por eso es flow, flow, Unplugged. Okay. Mm, ok. Ok, nice, lo, lo veo después. Sí, ok. okay. Y en la segunda, teacher. Hola. Uh -huh. Joy, en la segunda de Joe, donde dice, este, Hi, Max, my name is Joe. I work for Pips. Pips. Pips, uh -huh. con, we, y ahí. Receive. We received the y new printer. printer. And I knew help, y después. Setting it up. Es configurarlo. Setting it up. Setting it up. Setting Setting. up. Mm, Esa era, gracias. Sí, si ustedes ven en el control en cualquier lugar aparece setting. Setting es con, configuración. Ah, ok. Mm. okay nice. Pues sí, ahorita, porque cuando me voy, teacher, teacher, teacher. <risa> okay. Perfect. Ya no, gracias. Ok, bueno. To do click next, please. Second, check that the installation CD is in the tray and third, once the menu appears on the screen click on complete install ok una vez más este Bye. equipo es la clave del éxito así es así es dice va <risa> es modesta de Andreita humilde dice, pero eso está un poquito más difícil el que está más difícil no sé la pronunciación sí Ajá, ¿Cuál, pronunciación? ¿cuál, cuál, cuál te cuesta un poquito a plug in. A ah, vaya. No sé si plug. 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 Plug in. Plug in. Nunca he escuchado los unplugged. El unplugged de, de, de Shakira. Nunca lo he escuchado. No, no escucho esa música. Ah, ¿Y qué escucha, pues, mujer? No, no sé, pero no. un ejemplo. Alejandro Reggaetón. Sanz. Alejandro Sanz. No, no Ricky Reggaetón, Martin. Tampoco. Ya no escucho nada. Ok. Entonces, ajá, plug in, plug, es enchufar. Que se conecta. Es tu bebé, Susi. ¿Ok? ¿Tu bebé es? Sí, no se quiere dormir. ¿Qué edad tiene? Tiene tres años. Tres, ah, está pequeñito. Sí, está, pequeñito. Sí, está chiquito. En la mejor edad de molestar. Mm, está activo, ajá. Sí. Bueno, bueno Andreita ya quiere uno de no, 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 no quieran uno de estos. Miren, mucho molesta. Este, mucho molesta. Hola, Colocho. Miren, lo igualito a la, a la Susi. ¿ves? Sí, hasta los camanas. Mm, qué carita. Lo de negué, lo negué. De inquieta. Ok, bueno, lo veo después. Ok. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Uno o dos? Como tres. Uh -huh. Ok, ok. Helen. What, what happened? ¿Qué pasó, Helen? Es que pensamos que no, no, que nos habíamos quedado solas. Pero estaba con Carla. Sí. Y ese, mira, y, y ese que aparece atrás es tu tío, y ese que tiene cabello un poco. Ah, él es mi primo, pero ya murió. Ah, ya. Pero le veo así sí. un estilo tipo Jackson Five. Es que él era como tipo rockero. Mm. Pero no estaba aquí en el país. Ah, así, así se veía Marlon y Diego antes. Preguntarle. Sí, preguntarle. Me imagino. Claro, es que estamos estamos viendo la, la foto que tiene atrás. 
de, de tipo Tom Gran, Melena. Es de Marlon. Ah, pues ya ves. <risa> ¿Podrías enfocarla? ¿Podrías enfocar esa foto? Ah, mira. Ahí está. Así se veía Diego y Marlon ¿verdad? cuando estaban en bachillerato. A ver, no vayan a pensar que son ellos. Man. No, yo tuve el cabello así, todo alborotado, todo como que si era coliforme, coliforme. ¿Le enseñan una foto? Se ha ¿Queremos ver? Queremos ver. ¿no? Ahí después se la podemos dar para que vean el sticker. Si no hay mucha diferencia. Ah, le van a hacer meme. Sí, me van a hacer el sticker. Si ya me, ya, ya me lo puedo. No, mejor Lo que no. pasa es que ahí se ha peinado, dice. Anda. No, ya me creció más la cara, soy más cachetón. Bien. Ok, continue, let's continue. Ya nos quedan 40 minutos de vida. Ok, so let's see. Uh, fill in the blanks, uh, use the conversation above to help yourself. Aquí está bastante fácil. Ok, so I will need the help of Mercy, please. One or two. Eh... ¿Tú? ¿Tú? No sé si sería Could you tell me what? Ajá, could you tell me Number one, could you tell me Tell me what, what the, the model, model is? is Ok, thank you Perfect, now here we have um, Christian, number two eh, Sería Do you describe Pero ver pero ver en cuál parte era. Ajá. Yo me perdí ahí. Cool, you tell me the model, could you hold second? Uh -huh. Pues no veo, pero en teoría podría ser cool. Cool. Uh -huh. Cool. Teacher, cool. donde dice, and I need help sitting. It up. No setting, es setting, setting. Could you help me, please? No, pero aquí dice. Pero que no. Could you describe pero, the problem? Describe el problema. Mm -hmm. Pero igual, es, es, es el could. 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 Thank you. Okay. Muy bien, aquí tenemos esto. Uh, how to use could for polite es lo que les decía, ¿verdad? Que could significa podría o, o, o pude en pasado, pero en este caso. Es para polite, que significa um, cuando piden o solicitan de manera formal o amable. Ok, vamos. Edgar, number one. And Kevin, number two. Could you write? Uh -huh. uh, could you write this report, please? Ok, Kevin, number two. Could you deliver this later today, please? Ok, excellent. Now, here we have how to use can for informal requests. Entonces, can siempre se utiliza para pedir algo, pero es más informal. So, um, what about if we have Susie, number one? And Carito, number two. Can you write this report, please? Okay. Can you help the labor? Puede quitar el mouse de ahí. I'm sorry. Thank you. Can you help deliver this letter today, please? Mm -hmm. Good. So, aquí se dice this, this. Mm -hmm. Can you help deliver these letters? Mm -hmm. Okay, excellent. Thank you. Now, um, we're going to continue with this. Being an only child is better than having siblings agree or disagree. Why? And we're going to start with Mercy if you are ready. Mercy? And after Mercy, we're having Claudia. Yes, teacher. Sorry. Okay, go ahead. Uh, I am Disagli. Okay. I consider that with siblings, you learn to lead with others, to share, support each other in the best thing you will have a confidential friend always. Okay, a confidential friend. Let's go. Secrets, yeah. secretos, confidential secrets. Okay, thank you. And Claudia, please. And after Claudia, we're having Susie. Okay, I I'm disagreeing because having sublime allows you the to share happy moments 
games to remember when we are adults. Okay, and then we remember when we are adults. Cuando somos adultos ya recordamos todo eso, okay? Thank you. Susie, Q, and after Susie, you are having Diana. Okay, I disagree. In my, point, in my point of view, the brothers are the right hand. Your confidence and the only ones who will give their lives for you after the mother, even if they are angry, but a brother, a brother, sorry, will always be a brother. There are always exceptions in everything, but for me, it is brother to have, it's, it's better to have siblings. Okay, yes. And th that is good to, to have that person who knows you very well, que te conoce bastante bien, but a lot, completely. Thank you, Susie. Okay, um, Diana and then Diego. Mm, I disagree because they give you support and company and good and bad times. Okay, excellent. In good and bad times. Perfect. And Diego and then Alex. Okay, no, I don't think so. I can imagine my life without my brothers especially without my other brother because although we were always fighting almost for everything over time we become inseparable in fact in our childhood we live a lot of adventures together and this is unforgettable adolescence was the best stage because we learned how to care of each other and that brought us closer together and in adulthood indeed we are more than brothers Whereas my younger brothers were born in another decade and they have other interests. However, I'm so proud of them because they are very intelligent guys. For instance, they both speak English and Japanese and I don't have any doubt that they are going to be very successful men in their lives. So this is, this is the reason why I can't imagine my life without my brothers. Yes, and uh, something that is really, but really and quite important is adventures that we experience in different stages of our life. It can be in childhood, in our adolescence. Yeah, they are unforgettable, definitely. Okay, thank you, Diego. Dorita, right? I know, oh, Alex. Yes, yeah, sorry? No, oh, anytime. Yes. Perfect. Alex and Dorita. I disagree. Okay. I think it's better to have siblings since we can help each other in the, any problem. Okay, yes. And remember that when we have yes. problems, we go and we ask for help to our family. Okay. And sometimes we have more confidence into our siblings than to our parents because we cover each other. A veces nos cubrimos. <laughs> No cubrimos muchas cosas. So that, that is something that <laughs> I have experienced with my brothers. Puro. Todo el tiempo. Uh, I help them, but I advise them. También lo, los aconsejo. As Diego said, maybe we can have, or we may have brothers. And, and they have, or they were born in, the, in a different decade. The, the age can be totally different. But... Uh, they can count with you. They can count on you. Okay. So that's it. Thank you, Alex. Dorita? I agree to have brothers. I have two brothers and a sister. I get along well with a very young. Mm -hmm. You get along with everyone. Okay, that's perfect. Who, who is the only child besides Helen? Quien es hijo único o hijo única? Aparte de Helen? I guess no, right? Andrea? No. Okay, I guess nobody besides Helen. So if you have experience and even we fight, discuss and argue with them at but at last we love 
each other, ¿verdad? Siempre vamos a nuestros hermanos. Ok. So, uh, we have like 30 minutes. Ya tenemos 30 minutos. We we'll go with the worksheet, but before uh, we here we have this. Quiero tratar dos puntos, por lo menos en estos 20 minutos quiero tratar dos puntos. Eh, vamos a recordar siempre el can y el could, que es parte de, it's, uh, they're part of the last contents that we have studied. We don't have problems with this. And in this worksheet, we have to match. Tenemos que unir. And also here we have would. Okay, here we have would, can, could. Okay, those are the, the main structures. So think of, think of some of these ones. Yes. The instruction says match the two sentences, sentence halves in grade eight. So we're going to match. Vamos a unirlos. So we're going to start with, let me, yeah. We're going to start with Kevin and then Marlon. Okay, Kevin. Okay, number one. Number one, what a letter. What would you like to come for a while? Uh -huh. oh, so Okay, can you can you help me with this table a moment? No estoy seguro, pero creo que es D. Okay, can you help me with this table a moment? D? Yes. yes. Of course. Of here course. you go. Mm -hmm. Pero cuando decimos here you go es aquí está. Okay. Uh -huh. Um, yeah, put it be like this. Okay, nice. Marlon. Um, okay. No, 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 no. <clears throat> Sorry, Marlon. Can you help me uh, with disabled a moment? Uh huh. Sería aquí, eh? Yes, sure. Where do you want to put it? ¿Verdad? Sí, seguro. ¿Dónde quieres ponerlo? Okay. So that's it. Number two is letter E. Okay. Marlon, and then we're having Carmen. Vamos a ver. Ahí tu corazón, Marlon. Hijo de. Uh, could you lend me 20, please? Number six. Quiero mm ver. -hmm. Uh, Oh, yes, of course. Here you go. Ah, ¿Qué yeah. dijo que significaba? Here you go, teacher. Aquí tienes. Ah, aquí están los 20 bolas. 20 bolas. <laughs> 20 bolas. Yes. We all need 20. 20. Yes. Okay, o 20 varas. 20 varas, ok. 20 lucas. Thank you, Marlon. You're welcome. Ahí después me prestas 20. Ok, Carmen. <laughs> And after Carmen, we're having... 20 bitcoins. Ah, bitcoins. Ah, no, sí, ya casi. Okay. Um, Carmen, right? And after Carmen, uh, Diana. Okay. Uh, eight. No. Eight. Mm -hmm. Would you mean passing me that menu, please? Okay. Would you mind passing me uh, that would you menu? Mind? Mm -hmm. <laughs> would you mind passing me that menu, please? Yes. Mm -hmm. A ver. Mm -hmm. Okay. Then the uh, mm -hmm. which one? Pucha, no, no encuentro <laughs> ninguno que le pegue. Eso salió del corazón. Mi, okay. Si I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo. Okay. I'm going to si give you time. Por el 3, está más fácil. Ok. Could you tell me where the nearest, nearest. nearest bank is, please? Mm -hmm. He said, I'm sorry, I'm not from around here. Ajá, está más fácil. From around here. Ok, thank you. Eh, what about Diana and Diego? Or Diego and Diana. Okay, um, number one, mm -hmm. 
would you like to come for lunch this weekend? Um, quiero ver. Mm, I suppose so, but I need it. Um, quiero ver. No, ya no. Sí, creo que ese es. Mm. No, ya no. vi, ya vi cuál es el relajo aquí que hicimos con Marlo. Uh -huh. Pero no, 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 no es esa. Denita. Ok, quiero ver. Mm. Podría ser acá. ¿Qué sería? Ajá, es que dice. Ok, te voy a dar tiempo. Ok. Siempre le doy tiempo. Diego. Ok. Uh, would you mind passing me that menu, please? Mm -hmm. No, I'm okay, thanks. I've just had one. Okay. Mm, no, I'm okay. In letter G. What number? Eight. Okay. Yes. I'm ya la sure. tengo. Yes. Ajá, sería la number one con letter B. Are you, are you sure? Ah. Es que le pregunta que si podría venir para el almuerzo el fin de semana. Y le dice, uh -huh. bueno, realmente mi mamá o quién. Ajá, si mi mamá va. Uh -huh. O quién. No se siente okay. bien, dice. Okay. En otra vez, dice. Vamos a poner por la En otra vez. Ok. B. Ok. Ajá. Wonderful. Thank you, Diana. Andrea, que le veo una cara de... Yo no fui. Number seven. And then, so eh, Can I get you a cup of tea? Mm -hmm. Es letter A. Oh, yes, please, could you? Ok. So, sí. Um, number five. Number five. Okay. Can I come round to your house later? Todos tienen cara de. No sé, teacher. Te tu corazón, mujer. Podría ser. Oh, number uh, letter A. Mm -hmm. Oh, yes, please, could you? Okay. Okay, letter A ya estaba en la siete. Ah, uh, sorry. Entonces, I... H. Mm. Oh, I'd love to. Thank you. Okay. Oh, no. Okay. Okay. Vamos a poner H. Mm -hmm. And... Okay. And that's it. Bueno, vamos a avanzar con nosotros porque ya... Pura tripa chuca. Tengo una, la regué con eso. No, 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 tripa chuca. Vamos con esa, rápido. Porque ya se, el tiempo se nos está acabando y quiero avanzar con otras temitas para dejarle ya esa, una idea. Ok, um, Alex y Claudia. Pick one. Eh, Vamos a ordenar las palabras. Uh -huh. Number one. Number one, ok. Sería... I can. Mm -mm. Can. Can I? Uh, can I have some water? Some water. Thank you. Claudia, and after Claudia, we're having Christian. Can. What number? Oh, <laughs> number three. Okay, can. Vaya, ¿Qué? tenemos que ver la letra Pero mayúscula. Tenemos que ver la letra mayúscula siempre. Esa es la clave. How. Entonces empieza con how para Ajá. mí. Dale. Uh -huh. ¿Necesitas tiempo? No. Ok, go ahead. Quiero intentarlo. Vemos, le vemos con todo. How. How can I help you? Yes, how can I, I help you? Perfect. Christian and then Edgar. Number two. Number two. Sería, would you uh, 
I like coffee. Would you like a Would coffee? You like? Mm -hmm. Would you like a coffee? Thank you, Edgar, and then Helen. Edgar, I can hear you, my friend. No te puedo yeah. escuchar. Uh, number seven. Number seven. Call you, call you explain this, please. Okay, cool. Uh, cool. cool. Explain this. Thank you, Helen, and then Mercy. I can hear Hello. you. Uh -huh. <laughs> mm. Number six. Vamos con number six. Can. Mm -hmm. I know. Mm -hmm. No quiere cambiar. Can. Ajá, can. Can, please me. No, can no. you. Can you. Speak me later, please. Okay. Can you pick me up, up. later, please? Eso estaba complicado, mire. Can mm -hmm, you pick me up later, please? Okay, thank okay. you. Who's next? Uh, Mercy, dije, ¿verdad? En carita. Yes. Okay. Number four. Four. Could you do a favor me? Could you do me? Could you do me? A favor. Mm -hmm. yes. Favor, así se dice. Sí. Favor, thank you. Ok, who's next? Eh, Carito and Dorita. Number five. Number five. Would you, would you meet? Give me a hand. Would you mind? Mind. Give me a hand. Mm -hmm. uh -huh. Would you? Would you? Mm -hmm. Mm -hmm. Would you meet? Es would. Would you me? Mm -hmm. Would mind? you mind? Would you mind would giving me a hand? Así es. Would you mind giving me a hand? And Dorita, can you? Number eight. Number eight, Dorita. Would, would you like? Would you like to come? Your own come dinner. Okay. Mm -hmm. dinner. Would you like to come round for dinner. for dinner? Excellent. Okay, good. Okay. Tenemos otras worship. Vale, le quiero explicar eso brevemente. I Dos tipos de adjetivos principalmente, two types of adjectives, cuando los escribimos, los que son cortos y los que son largos. Los que son cortos son como fast, big, hot, todo eso. Son cortos porque son monosílabos, usualmente tienen una sílaba. Pero los que son largos son los que tienen dos o tres más sílabas. Por ejemplo, intelligent, expensive. Ok, so... Eh, tenemos, here we have the adjective, que es big, y lo tenemos en forma comparativa, bigger, hot, hotter, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver lo superlativo, solo vamos a ver lo comparativo hoy. Lo comparativo es lo siguiente, aquí dice grande, aquí dice más grande. Hot es caliente, aquí es más caliente, ¿ok? Big, bigger, hot, hotter. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Happy. Feliz, happier, más feliz. Crazy, loco, crazier, más loco. ¿Ok? Vale, solo nos vamos, estamos enfocando en los, eso, ¿ve? En los comparatives. Los superlatives, mmm, no creo que tengamos tiempo para ver, pero igual, es parecido. Ahora, los adjetivos que son largos, o sea, que tienen más sílabas, se le agrega esta palabra mágica que es more. O sea, es más fácil porque no se modifica. ¿Ya? Es más fácil porque no se modifica para nada. Famous es famoso. More famous, más famoso. Expensive, caro. More expensive es más caro. ¿Ok? 
Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Famous, que había dicho que era famoso. More famous, más famoso. Expensive, caro. More expensive, más, más caro. Aquí dice, a car is more expensive than a bike. Un carro es más caro que una bicicleta. Obviamente. Y aquí, bueno, el superlativo no lo vamos a ver. Pero tranquilo, estamos con comparative. Bien. Entonces, este, para no enchiborlarlos tanto, ¿verdad? Les puedo mandar estas imágenes si ustedes quieren, ¿verdad? El WhatsApp para que tengan mayor idea, ¿verdad? Entonces, aquí dice, the dog is faster than the elephant. El perro es más rápido que el elefante. The horse is the fastest. El, eh, perdón, vamos con the horse is bigger. Y así sucesivamente. Aquí quiero llegar con esto. Vamos a hacer un ejercicio sencillo que no les va a costar. Vamos a ver esta manera. ¿eh? Esto necesito que se fije. Una sílaba. Fast o young. Comparativo. Faster, younger. Tenemos nice, nicer, late, later. ¿Verdad? Big, bigger, hot, hotter. Happy, happier, crazy, crazier. Y aquí estamos con dos o más sílabas, ¿verdad? Famous, more famous. Beautiful, more beautiful. Y estos son eh, excepciones. Good no se dice gooder, ni more good, se dice better. Bad no se dice more bad, se dice worse. ¿Ok? Vale. Sé que le van a comprender después cuando vean los ejercicios. Bien. Vamos a unirlos. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña tripachuca así sencilla. Como la que le gusta a Carmen. Y Carmen va a comenzar. Que me dijo tripachuca en mi Ok, Carmen. Vamos a elegir acá los, verbos, los adjetivos y los vamos a unir con los comparativos. Carmen, then Diego. Nice. Nicer. Uh -huh. Vaya, mira, Carmen, qué bonito. Hoy sí. Hoy sí. <ríe> Diego, then Andrea. Bad. Worse. Yes, bad and worse. Ok. And Andrea, then Claudia. Tall. Eh, taller. Yes, taller. Eh, Claudia, then Diana. Vamos. Claudia. No te escucho, Diana. Eh, Claudia, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Good. Dale. Good. Keep here. No, good is no. better. Good is better. Ok, Diana. Oh, okay. Diana, then Mercy. Ok. Es Sonny, Sonnier. Uh -huh. Sonny, Sonnier. Ok. Thank you. Mercy, then Susie. Ok. Uh, perdón, so teacher, perdón. Intelligent, more intelligent. Ok, yes, intelligent, more intelligent. Aquí, como es largo, se utiliza el more. Ok. Susie, and after Susie, uh, we have Carla. Long and longer. Uh, long, tenemos, yes. Thank you. Ok, Carla, and then here we have Kevin. Uh, Langer. Uh, Langer. Ok, no. Uh, this is este, large, large uh -huh. ¿verdad? Large, large larger. Large. Uh, large, larger. Thank you. Kevin, then Edgar. Expensive, more, more expen expensive. Fácil, ¿verdad? Expensive, more expensive. Edgar, then Christian. Big and bigger. Yes, big and bigger. Yes. And Christian. Hot, hotter. Bien, ok. Se dan cuenta que con los, con los ejercicios ya es más fácil, ¿verdad? Bien, este, va, aquí tenía pensado otro tipo de ejercicios, pero este, ya no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya solo nos quedan como 10 minutos. Y es hora de tomarnos la fotografía para el DUI, ¿verdad? Así que, Dorita, si te, ¿cómo se llama? Ahorita échense ahí algo en la, en la, en la carita, si quieren. No sé, para... Dorita, ¿te puedes desconectar con el cel? 
Sí, voy a conectar. Okay. Dale, ok. Quiero comentarles que me hacía falta, mientras se conecta ahorita, Carmen, el final test lo podéis hacer. O lo vas a hacer ahora. Esa carita me llega. Ok. En Claudia. Final test. Oh, ya lo terminé, teacher. Va, no te creo. No, mentira. Sí, sí, ya voy a revisar. ¿Cómo no? <ríe> ya reviso. En Alex. Eh, y es el, el examen. ¿Sí? ¿Final? Sí, ya lo hice. Ok. Sí, lo que pasa es que revisé este... Revisé en temprano, ¿verdad? Eh, también Carmen, eh, Claudia y Alex hace falta la, la tarea 4 porque tienen eh, muy baja nota, ¿verdad? Porque creo que no la han terminado. Uh -huh. Entonces vamos a revisar. Ya voy a revisar más, más, más noche, ¿ok? Y si hay cualquier cuestión, yo les escribo, ¿verdad? Por si, porque como les digo, yo revisé en la mañana. Eh, pero si ustedes ya lo hicieron durante la tarde, no problem, ¿ok? Bien. Dorita, te estamos esperando. Cristian ya se fue a cambiar de camisa, ¿verdad? Diana, ahí fue al salón y todos estamos. Ahorita se espera. Va, mire, eso sí es. ¿eh? Esa es la actitud. Vaya. Qué genial tenerlos a todos acá. Bien, este. Mateo se me está conectando. Ojalá podamos estar en el tercer módulo así. Mm, pues fíjense que yo no había estado, es primera vez que me daban el mismo grupo. Bien, Dorita. Va, ahí está, Dorita. Muy bien. Vaya, a la... No, voy a dejar que, que Dorita se, se acomode ahí, porque los demás ya están. Alex, a ver si activas la cámara, please. Eso. Ok. Vaya. Siempre cuento hasta tres para que no hagamos, no, no salgan caras así como las mías cuando me toman captura. ¿Ok? Sí, Andrea, ¿me ibas a decir algo? No, es que no aparecía Claudia, pero ya apareció. Ok. Estamos, miren, Dianita, ¿verdad? La muera ante todo. Ok, cuenta de tres. One, two, three. Voy a tomar otra. Bueno, yo les aviso, pues, tranquilícense, les aviso para que pues se hagan, hagan cara de, yo no fui. Ok, vamos a otra. Uno, dos, tres. Ok. Me llega que en ese momento todos se hacen una gran sonrisota de... De colgate. Ok. Creo que con esa, ¿no? Quiero ver. Quiero ver. Bueno, voy a tomar otra porque las mujeres siempre me dicen, ticha, de esa no salí bien. No sé qué. Bueno, también los caballeros. La última. Uno, dos, tres. Excelente. Muy bien, más sexy no se puede. Ok, my friends, um, solo nos quedan siete minutos, ¿verdad? Este, quiero comentarles que espero, I really, I really, I strongly recommend you to continue. Que continúe, do, Dorita, que largo tenés el pelo, no te lo he visto. Bien, este, sí, para Rapunzel. Les recomiendo que continúen, keep on, keep on studying, todos ustedes, eh, Así como comenzaron el, el, el módulo. Sé que algunos están avanzaditos, otros estamos aprendiendo. Hay ciertas cositas que mejorar. Pero siento que han dado un, un salto de calidad en, esto, en estas 20 clases, ¿verdad? Y más allá de lo que yo les pude haber enseñado, yo considero que ustedes se ponen las pilas. Esa es otra frase de Matt, ponerse las pilas. Se ponen buxos. Así que I recommend you. No sé si tienen palabras para sus compañeros. En caso de no lo puedan, no vuelvan a ver. Bueno, muy trágico me escucho, pero seguramente lo van a volver a ver. 
eh, solo que no sé si algunos de los, de los que estuvieron anteriormente estuvieron en otro curso. Entonces, eh, normalmente pasa y, y los cambia. Uh -huh. Y eso. Así que palabras de, de despedida a, a sus compañeros de la directiva. ¿Verdad? Sí, yo, yeah. Antes de que, de que termine la clase, sí quería comentarle que yo no recibí la, la encuesta para, para evaluar al, al teacher. Entonces. Vale, no, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo también, yo también. Y así me Claudia. Ajá. <risa> yo también no recibí esa. Vaya, Diego, Claudia y, y bueno, yo, sí, yo también, teacher. Yo, yo también. Vaya, lo voy a anotar. Eh, Diego, me dicen, ¿qué otro? Mercy. Claudia. Eh, permíteme, Claudia. Hola, Mercedes. Claudia, Mercy, ¿quién más? Helen. Helen, ¿quién más? Mi teacher. Ese a mí me suena a Carla. Ajá. ¿Alguien más? Parece que Alex. Había... Alex, Alex no, a mí sí, yo estuve revisando y solo me, me cayó el, el de para la, la evaluación de, que hicimos. La de la Procu te cayó. Ajá. Va. Ah, va, está bien. Este, <ríe> bueno, entonces este, voy a preguntar, voy a preguntar, Alex, ¿oíste? Porque me parece extraño. Edgar, ¿a ti? Uh -huh. ¿Lo hiciste? ¿La del ti? ¿La del puesto del no, docente? No. No, la del docente, a mí no me ha caído eso. Vaya. Repito, eh, quienes no la no les ha llegado o no la, no la han hecho es Ana Mercedes, Claudia Carolina Díaz, Cristian Alexander, Diego, Edgar, Helen y Carlos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay alguien más? Cristian Alberto también. Ah, Cristian, ahorita, gracias. Lo que pasa es que le voy a pasar este dato a, a ¿cómo se llama? A soporte. Es bien importante porque... Eh, quiere decir no solamente que me van a evaluar, sino que ustedes como participantes han completado todo, las tareas, han completado el midterm, o las evaluaciones, han completado la, la dos las dos encuestas. Y eso sirve a ustedes como el profile, ¿verdad? Para el expediente de que ustedes son participantes que cumplen con todo, con la asistencia, con la participación y con todos los requerimientos. Porque cuando los, 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 algunos participantes faltan demasiado, o no hacen las encuestas, entonces como que les van bajando, quiero hacer un buen punto, porque eh, es un récord que ustedes tienen como participantes, ¿verdad? Entonces eh, voy a hablar, bueno, voy a enviar el mensaje pues, para, para, para soporte, ¿verdad? Así que eso sería, gracias. Okay, por thank you, teacher. Ok, it's a pleasure. And, and I don't want to finish the model without to give you the, the value that you deserve, teacher, because I really learned a lot, a lot with you. Okay, I really and appreciate I, your I, words. Okay, you're welcome. And I wanna, I wanna tell you my gratitude. Okay, thanks to you. Gracias por su atención. Este, como que soy punto artístico. No, eh, realmente <laughs> es difícil. I admire you. Gracias, Diego. Gracias por tus palabras. Thanks. Eh, trato de hacer una clase más amena, verdad? Porque estar dos horas después de trabajar de estar con gente complicada, tráfico, sin cenar, este, sin olvidar a su ex. No sé, eso es complicado, pues, estar a, a, en clase dos horas. Y los admiro, y por eso les digo, todos ustedes tienen la capacidad para, obviamente, aprender más. Y el objetivo es eh, mejorar laboralmente, económicamente, crecer profesionalmente. Bueno, en todos los aspectos. So, Iris, eh, no sé si el tesorero del grupo va a comentarles algo, si, si los van a extrañar o si después van a, ¿cómo se llama? Van a hacer una party, una pijamada. So, uh, well, thanks for your patience. Sé que han sido pacientes también conmigo. Eh, Disculpenme que si a veces me, se me pelan los cables por momentos, but I think it is kind of positive. Así que, pues, eh, como acabo de de revisar, no es necesario pasar lista, ya nos queda un minuto de vida. So, uh, are there some other opinions? Quizás para saludar a sus compañeros, si alguien se presta aquí, listo, anything special. I think you have, uh, este grupo estuvo bien ameno, bastante ameno. El grupo anterior estuvo muy bueno, este grupo ha estado excelente. So, uh, thank you. Sugerencia. 
si va a comenzar un curso, termínenlo, porque si no también en su récord queda, ¿verdad? Que, que cualquier curso, ¿ok? Y es Carmen. Eh, pues gracias, teacher. El grupo, esperamos, como usted dice, que nunca le había pasado, esperamos que se lo sigan dando. Y el siguiente módulo también, sigamos Oiga. todos juntos. Y no sé, Cristian, estás cumpliendo años. No. Ah, ya, okay. Y eso, ok. De ver, no, te pide soltero. Oh, no, okay. después va a llegar este, un coro de la iglesia, va a llegar. Después, ¿no? Bueno, entonces. Pero, un, pero se quería todo. sentir agasajado. Dice. Sí, quería Así. que lo felicitáramos. Bueno, dale. <risa> Malo, te creíste. Ok, pero qué bueno, Carmen, que, que, que te fijaste. Y, y pues, eh, espero que, bueno. Si no sigo con ustedes, ojalá que este grupo se mantenga. Creo que es muy ameno. Todos ustedes son bien geniales, tienen una vibra positiva y me gusta trabajar con gente así. Realmente le. Son ganja. Eh. Ah, sí. Y <risa> <risa> sí, pues son ganja, cabal, pero sí, en la vocecita esa. ¿Verdad? Así que sí, les, les he tomado cariño. Cualquier cosa este, que necesiten, aunque yo no sea su teacher, pueden escribirme si está en, en, en mis manos, pues, en el momento y si no, en la noche o el siguiente día les mando un audio. Eh, comentándolo, perdón, cualquier cosa para hey, teacher, eh, perdone eh, fíjese que estaba viendo que yo tampoco recibí el mensaje de la otra encuesta uh -huh. la de evaluación de teacher creo, no lo veo por ningún lado, yo pensé que era, pensé que era uno de whatsapp, pero estoy viendo que es el mismo de la satisfacción la que acabamos de hacer, es la que acabamos de hacer vaya, vaya, excelente para Entonces, ver si si hay alguien más y si puede revisar, si me hace el favorazo de, de ver después de la clase y me dice, ¿verdad, Kevin? Ajá. Eh, yo no, yo creía que el que usted estaba diciendo era el de el que acabamos de hacer, pero sí el de el otro no me ha caído nada, no ha caído nada. Va. En WhatsApp ni en Gmail. Ok, ok. Kevin tampoco, entonces voy a ver. No sé si alguien, este, Susi, tú lo hiciste. Uh, sí, teacher, ya. Andrea, no me mientan, mujeres. Sí, ya lo hice. Ah, vaya, entonces. Pedimos que esté con nosotros otra vez. Ah, así oiga. es. Sí, yo también ya lo hice. Pero le hubieran puesto emoji llorando, así, o. <risa> no, bro. Bien dramática, es como siempre. No, pues sí, pues sí, pues sí. Vale, está bien. Entonces, eh, guys, eh, a, antes que nada, Dianita, ¿te hiciste aquello? El de Sorby. Sí, le acabo de enviar la. Bueno, hace ratito le envié las. ¿Cómo se llama? Las capturas, las capturas. para ver si estaba bien. Vale, a, ahorita reviso. Bien. Entonces, este, ya te escribo ahorita en chat, ¿oíste? Ok. Ah, ya se la terminaste. Pero entonces era solo enviar, ¿verdad? Sí, pero, ¿cómo se llama? Es que la segunda es la encuesta de satisfacción. Pa, hagamos una cosa, sí. este, termino aquí con primera... ustedes, me quedo con Diana un momento y con Diego, porque Ay. son los 10 minutos de Diego ahora, ¿verdad? Así okay. que, como dijo mi ex, ustedes ya saben cómo dijo mi ex, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Sí, se me cuidan. Y pues, suerte, ánimo, con todos los poderes. Gracias, teacher. Gracias a todos. Pórtense bien. Pórtense bien. Siempre. Café y tacos, café y tacos. Pórtense bien, Susi. Obvio, siempre. Diana, déjame ver. Diana, ese es el nombre de la empresa, el distribuidor salvadoreño, ¿verdad? Eh, Diana, hello. Diana, Diana. Hola. Ok, sí, eh, esa es. Según la información que te dieron en el correo, ¿verdad? Diana. Hola. Según la información que Hola. te dieron en el correo, ¿verdad? Sí, esa es. Vale, chévere. Entonces, sí, solo sería. Eh, que me envíes el, ¿cómo se llama? Envíame la captura al grupo, please. La terminas, ah, ajá. Y, y con tu nombre, recuerda, con tu nombre, ¿ok? Ok. Bien, entonces te me cuidate, Anita, pórtese bien. Gracias, igualmente, teacher, un gusto. Cuídate, un gusto. Bye, bye. Hey, dude, so, uh, we are about to, to finish, right? You have 10 minutes. 
maybe we, we can talk okay. whatever you want. Uh, if you want to, to, to focus on a specific content that we have studied or uh, different topics, if you want, okay? These 10 minutes are for you to, to, to talk, to practice or to study. Okay, okay. Whatever you want. I think that everything, everything is okay, teacher. And you did a, a, a great job with us and I don't know how to say. Okay, so uh, thanks. I, I consider, I don't know, have you ever, uh, thanks for your words. I really appreciate uh, that. Well, you, you notice the effort that, that I, that I give in, well, I try to give in every class. I know it is not easy, but uh, as you said today, it is, that was not a, an easy day for you. So, um, but uh, I'm, I'm like kind of curious. Have you ever taken a, an English course before? Yes, I, I took. Mm -hmm. And well, did you I, finish I, the intermediate level? Did you finish basic? No, or? I, I just started for four months before in UCA and NUCA. Um, uh, how how is it? How, how is it in your opinion? Did you like it? Yes, I like it a lot. But I lived right there in USA from five or six months too. And ah, that, that's why, yes, that was but really helpful. English. And my, my principal focus is to, to get the, I don't know how to say it, how to be a, a native English speaker. Yeah, that, that's, that's the point. Because I, I always take focus on, on pronunciation and and I, I want to learn more about how to how to express like a, a really native English speaker, you know. Yeah, that's the point. And uh, besides that, remember that you can learn a lot of slangs or idioms, but to talk yeah. in a formal way, it is kind of different as well. And it's very different. Related to, to, to different kind of jobs, if you want to apply to some other enterprises or if you want to work in, in another place and uh, that's a plus for you i don't know if uh, you have like mm, different of uh, jobs objective or are you planning to work in another place using english as a yes as a main tool? this is a a goal that i have because i want to improve and, and take a better job with better and Errors. Yeah, oh, here and yes. Say it. Why not? Yes. But yeah. Yes, but I, would, you, would you like to try it uh, this year or the next year? Because in my in my in my point of view, or to my view, uh, you have fluency, a lot of fluency. You know uh, about it. customer service, right? And because you are accustomed or used to different types of yeah processes. So that, that's a, that, that's like a plus for you. So I really appreciate, but I don't know why, but, but sometimes I, I'm scared about it, about to try it to, to get a, a job speaking English. I don't know why, because I, I don't know. I feel like I know I'm not done yet, you know, uh, well, uh, remember that we are always learning. We are in a long process, uh, but I consider that you, you have the, the required level to do it. I will recommend you to try it at least once, at least once. And then you have like experience and how to deal with uh, an interview, how to deal with different kind of um, filters that they have because it is not just like the, the interview because uh, they manage some programs in which you have to get accustomed how to deal with information and how to process uh, different, well, it, it's uh, up or it depends on, on the accounts, right? That there are yes. accounts with uh, tech support, with sales, or reservation. Tech support is, is very hard, it's very yes, difficult. Yeah, yeah. It, 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 it is not so easy, but uh, even there are some accounts in, uh, that are um, based on emails and chats mm -hmm. response. 
Well, it uh, would be more easier than, than the yeah, others. But, of course. And I is, promise, is. teacher, that I will try. You should try it. Or months, I will try, I promise you. Because I, uh, the main reason is because I, I want to get a, a better job. And I hope this that the, the new job that I start today is just uh, the beginning of a, of a new you know. yeah, stage. And remember that sometimes, well, in, in any case, uh, you have like problems with the interview or the filters. Remember that you can apply in three months ahead. And if it, it uh, doesn't well, like go as you want, you can try again. And that's the point. Uh, we are focused or we are heading to have better earnings and incomes, right? Yes, you that's the, my, my main goal. Yeah, the uh, life quality is going to get better. We're going to improve. Yes. So that's it, Diego. And uh, something that I also enjoy that is that there are a lot of references that Marlon, you and, and I were saying related to music, and that is something that <laughs> break, breaks <laughs> the ice. Really funny. Yeah. Yeah, kind of. And I like Marlon's attitude. He knows a, a lot about rock, about, about metal. And I, you know, when you appreciate the music, uh, you you discover and you see the person that they really loves, right? Rock. So keep on doing. Maybe we can. Uh, I consider that we're going to come across. We're going to see in any concert. You're going to, <laughs> to, to remind my Maybe words. It could be yeah. possible. Yeah. Uh, no. <laughs> so, my yeah. friend, the time is over. Okay. So I okay. really appreciate your attitude. Uh, I think you have a lot of skills. So remember my words. Thank you. Try it. Thank you. Yes, I will. I will. Definitely. I will. In, in one or two months, I will try. Okay. I promise. And teacher, thank you so much for everything. I learned too much with you. And I hope to, to be with you in the other model. Well, I would like to. So I really appreciate your words. Thanks. Thanks for, well, for your performance. And I have been like, really, well, we have had a lot of uh, funny moments, good times. Okay. So my friend, okay. have good a good teacher. night. Good luck. You too. See Take you. Take care, buddy.